そして、えー、次に読むのが最終なんですけれどもカラスとカラスという物語なんですが、まあ、良観様が「良いたの里に来るらしいぞ」というね良いた今日通ってまいりましたけれども私も「良いたの里に来るらしいぞ」という噂を聞きつけて天心二さんが会いに行くんですよねそれでも良観様はお忙しい人気者でいらっしゃいますので次の日明朝に出発してしまうっていうことを聞いてちょっと拗ねている天心二さんなんですよ拗ねたところに良観、えー、様は黒い服を着てるからカラスみたいですねっていうふうにちょっと拗ねた乙女心でカラスというものに例えてるっていうお話なんですけれどもそれを踏まえてお聞きいただきたいと思います第7章カラスとカラス私は大急ぎで参りましたところまさしく良観様がそこにいらっしゃいましたところが明日にはもう良い田を離れて別の場所にお出かけになるとのこと私は少々がっかりいたしましたさて良観様は里の人々と名残を惜しみながら楽しそうに会話していらっしゃいましたので私もその中に入り冗談半分にこんなことを申し上げました「良観様はお顔も黒いしお召しになっているその衣も黒うございますね」「いっそ今日からはカラスとお呼びすることにいたしましょうか」すると良観様は「ほほカラスと来たか」「なるほど」これはまことに私にはぴったりの呼び方だねと大いに笑いながらいずこへも立ち手をゆかん明日よりはカラス町なお人の作ればさあ明日からは北でも南でも全国どこへでも飛び立っていくことにしよう皆さんがつけてくれたカラスという呼び名にふさわしく良観様はそうおっしゃいましたので「山ガラス」「里に行かば小ガラスも」「いざないてゆけ羽弱くとも」もし山のカラスが里の方へ飛んでいくというのであればどうぞ小ガラスも一緒に連れて行ってくださいませ何しろこの小ガラスはまだ幼くて羽も弱く一人で飛ぶのは心もとないからでございます良観様どうぞこの低心理というか弱い小ガラスも一緒に連れて行ってくださいませな。いざないて、ゆかばゆかめど人の見て、怪しめみらばいかにしてまし。一緒に連れて行けと言うならば、連れて行かないこともないけれど、この良感と低心に、二人の姿を見て世間の人々がどう思うかだよなじろじろと疑わしい目で見るのではないかね「飛びは飛びスズメはスズメ詐欺は詐欺カラスとカラス何か怪しき」「飛びは飛びとスズメはスズメと」詐欺は詐欺と
仲良く一緒に飛んでいくではありませんかああそれなのにカラスとカラスが一緒に飛んでいくだけでどうして怪しい関係であると疑われるのでしょう日も暮れてきましたので今日のところは宿に戻りまた明日ここにやってきましょうと良寛様はおっしゃっていざさらば我は帰らん君はここに癒す食いねえよ早すぎせさてそれでは私は帰ることにしますよ帝心さんあなたはね今夜はここに泊まりなさいそうしてぐっすりおやすみなさい積もる話は多々あるけれど明日することにいたしましょう翌日良寛様は朝早く訪ねていらっしゃいましたので歌や読まん手間にやつかんのにやれん君がまにまになして遊ばんさあ今日はこれから一緒に何をして遊びましょうか歌を読みましょうか手間にをつきましょうかそれとも野原に出て草花を摘むのも楽しそうですねいずれにしても良寛様がなさりたいことをして今日は思いっきり遊びましょうよ歌も読まん手まりもつかん野にも出る心一つを定めかねつもさて何をして遊ぼうかね歌も読みたいし手まりもついてみたいし野原に出て草花摘みもしてみたいしああやりたいことがたくさんあって一つに決められない迷ってしまうなあ以上「忍ぶえ長岡和美」朗読「愛木孝之」そして「峰島桃代」でお送りしました。りょうかんと天心にの恋歌でした。どうもありがとうございました。